السلام عليكم معكم ساره في المطبخ مين منا ما شاف هيدي الكيكه اللي انتشرت بشكل جنوني على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل كيكه الافندي او كيكه المندرين كرمال هيك حبيت جربها معكم واعطيكم رايي فيها تابعوا الفيديو للاخر حتى تشوفوا كيف طلعت معي وليش ما بنصحكم انكم تعملوها بلشت هون بقطع المندرين بدي أشرون وقطعون وشيل البذر منهم من دون تحديد العدد على قد ما بياخد معي القالب ححط فيه حقطع كل القطع اللي بدي استعملها بالنص بهيدا الشكل وبعد التقطيع بدي شيل البذر منها حكمل على كل القطع بنفس الشكل حتى يصيروا جاهزين عندي لينحطوا بالقالب هلأ بقالب الكيك دهنت شوية زبدة كل نواحي الكيك وفوق رشة شوية طحين وحط سكر جوا القالب أنا كل الكيكات الفواكه اللي بحط فيها قطع فواكه بحط هيك سكر حتى يتكرمل شوي بيعطي قوام كتير حلو من تحت وزعت القطع بهيدا الشكل حتى تتوزع على القالب بشكل كامل هلأ بدي حط القالب على جنب وابدأ بخليط الكيك بلشت بأربع بيضات بحرارة الغرفة ضفت عليهم ملعقة صغيرة سكر الفانيليا برش برتقال ومندرين مشكل سوا القطع اللي استعملتها للعصير جوا الكيك هي القطع اللي برشتها واستعملت البرش تاع جوا الكيك كمان بعد الخفق بالإيد لمدة أربع دقايق تقريبا أو حتى يصير القوام كريمي ضفت كوب من السكر وبخلطهم حتى يمتزجوا سوا وهلأ بدي ضيف عليهم كوب من الزيت النباتي وبخفق شوي وآخر مرحلة من السوائل هي كوب من عصير البرتقال مشكل مع عصير المندرين هول القطع هن اللي أخذت البرش تاعن واستعملتهم بأول الكيك وآخر خطوة حضيف كوبان من الدقيق أو الطحين المنخول مع ملعقتين صغار من البيكنج باودر كمان يكونوا منخولين حأخلطهم حتى تمتزج المكونات بس من دون ما شد عليهم بالخلط بس اوصل لهيدا القوام ممتاز ما في تكتلات وبنفس الوقت ما شدت كتير بالخفق هلا حضيف خليط الكيك فوق قطع المندرين اللي جهزناهم بالقالب من قبل حفوت قالب الكيك على فرن محمى على درجة حرارة 180 وحقتركو لمدة 30 دقيقة او حتى يخرج عود الاسنان عندي نضيف وهيدا الكيك بعد ما خلص وحمرته كمان من فوق حتى ينشف بشكل منيح بس تنقلبه ما يكون رطب هلا حقلبه ورجيكم كيف شكله وكيف طلع معي وهيدا الكيك صار جاهز الكيك اللي كتير انتشر على اليوتيوب وكتير عمل ضجة مثل ما شايفين هيك بيكون شكله معنا انا برأيي لو حطينا قطع مندرين رفاع بدل نص قطعة كاملة بيكون كمان بالشكل احلى من دون ما يطلع هيدا اللب جوا كل قطعة بالنص بيعطيها كمان شكل ما كتير حلو هلأ حشيل قطعة ونشوف كمان كيف طالعة مثل ما شايفين الجزء من تحت ناحي الكيك ناجح منه معجن وطالع ناجح معنا بس من فوق اخد كتير رطوبة بكمية كتير كبيرة يعني رايح قوام الكيكة من فوق بسبب انه كمية المندرين كتير كبيرة على الكيكة ما في داعي نحط نص قطعة كاملة فيها كمية عصائر كتيرة فرطبت لنا كيك كمان بشكل كتير كبير من فوق كمان مثل ما شايفين عم حاول قطعها صعب تقطيعها من عملية أبدا يعني ما بعرف ليش أول شخص خطر له يعمل هيك ويحط نص قطعة كاملة جوا القالب فينا نحط قطعة صغيرة من المندرين مثل شريحة صغيرة تحت الكيك مثل ما بنعمل بالعادة بالأناناس أو بأي كيكات فواكه بتطلع كتير حلوة بتاخد لون حلو ما بتطلع بهالكمية الكبيرة نفس خليط الكيك هيدا كتير بعمله أنا من قبل مع الأناناس ومع البرتقال وكل مرة بيطلع طيب ولذيذ جدا بس بهيدي الوصفة صحيح طالع ناجح من تحت بس الرطوبة اللي من فوق وكمية العلك اللي بتتم اللي بتصير من ورا المندرين أبدا منا حلوة بهيدي الكيك فلقيت أزبط طريقة آخر شي كمان لأني آكل القطعة بإني أقطع بهيدا الشكل بالسكينة حتى تقدر تتاكل ومع هيك كمان بس تناكلها بتعلق كتير بالتم بس يكون عنا قطع من قطع المندرين اللي حاطينهم كرمال هيك حسيت هالترند ما كتير ظابطة هالمرة وما كتير طيبة هيدي الوصفة وما كتير عجبتني انتو شو رأيكم في حال جربتوها اعطوني رأيكم فيها وشو رأيكم بهيك أنواع فيديوهات إذا حابين تشوفوها على القناة أكتر اكتبوا لي اقتراحاتكم بالتعليقات